అసలు ఈ రాముడికి నలుపు రంగు తోటి డిస్క్రైబ్ చేయాల్సిన అవసరం మీకు ఏదన్నా కమ్ అక్రాస్ అయ్యారని మీరు అసలు ఆ కవికి ఆ నలుపు రంగు తోటి ఏంటి పని అని నాకు కరెక్ట్ గా దాన్ని రీజన్ అయితే తెలియదు కానండి నా డౌట్ ఏంటంటే నలుపు కాదండి నీలమేఘ శ్యాముడు కదా బ్లూ ఇష్ స్కిన్ నలుపు అనేది పక్కగా నల్లగా ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ అంతా వచ్చేసి రావణుడికి ఉంటుంది రావణుడికి నీలమేఘ శ్యాముడు లైట్ బ్లూ ఇష్ అనేది చెప్తాడు ఎందుకు ఆ కలర్ వచ్చిందో ఆ కలర్ అలా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందో నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు అండి నో ఐడియా మరి ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి పెట్టుకున్నారో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ అనే పదం ఉంది అనుకోండి కృష్ణ అనే పదమే నలుపు అని అర్థం ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒకటిని విశేషణంతో పిలిచారనుకోండి కృష్ణ అని పిలవడం ఏంటంటే విశేషణంతో పిలవడం కృష్ణ అనేది మీకు తెలిసిందే కదా ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాపర్ నౌన్ ఇట్స్ అన్ అబ్జెక్టివ్ రైట్ అదేంటి అంటే అది నల్లగా ఉంది రైట్ ఎవరన్నా ఒక మనిషిని రే పుట్టుడా అంటే నీ పేరేంటి అంటే నా పేరే పుట్టుడు అని ఎవరు అనరు కదా గుణం చెప్తున్నాం నల్లోడా అన్నట్టేనండి కృష్ణ కృష్ణ అంటే నల్లోడా అని అన్నట్టు రైట్ సో అలా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది నాకైతే కరెక్ట్ గా తెలియదు అండి ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి పెట్టారో మరి ఏంటో దే హ్యావ్ టు టెల్ అస్ అంటే అలాంటి ఏదన్నా స్పెషల్ రేస్ ఏదన్నా ఉండుండొచ్చు ఏమో అని ఒక జస్ట్ నాదొక అది కనుక నిజమైతే మరి అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు లేరు మరి ఎందుకు లేరు లేదా ఏదన్నా ఆఫ్రికన్ జెనెటిక్స్ ఏదన్నా మన ఇండియాలో కూడా కొంత కాలం ఏదన్నా ఉండొచ్చేమో కొంత నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఉండొచ్చేమో కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాముడికి రాముడికి ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు రైట్ రాముడు ఒక్కడనే కాస్త బ్లూ ఇష్టం తో చెప్తారు మిగతా ముగ్గురు తినగానే ఉన్నారని చెప్తారు ఓకే తర్వాత రాముడికి ల లవకుశుల తర్వాత మరి అంతమైపోయింది అంటారు మరి ఉత్తరాఖండ్ తర్వాత వాళ్ళ వంశం ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటారు వీళ్ళని అడిగితే ఈ కొంతమంది బత్తాయిలను అడిగితేనేమో ఆఫ్రికా ఖండం మొత్తం కుసుడి వంశజులు అంట రాముడి కొడుకు కు కుసుడు ఉన్నాడు కదా కుసుడు కూడా బ్లూగానే ఉంటాడు సో వాళ్ళ వంశజులు అంతా ఆఫ్రికన్స్ అని చెప్తారు సో అది విని తలబాదుకోవటమే తప్ప మనం అంతకంటే చేయగలిగింది ఏం లేదు చేయగలిగింది ఏం లేదు ఓకే మరి ఈ హనుమంతుడు డిస్క్రిప్షన్ గురించి మీరు ఏదన్నా కామెంట్ చేయగలరా అంటే ఒక ఏ క్యారెక్టర్ ని అంటే ఏ స్టోరీలో మనకు కనపడదండి ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక మిస్సింగ్ లింక్ అనేది రాంగ్ వర్డ్ కానీ బట్ స్టిల్ ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ పర్సన్ ఈ కవికి అవసరం ఏమొచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్స్ ని ఓన్లీ రామాయణం వల్ల వాడతాం నా నా థియరీ ఏంటి అంటే ఒకే రామాయణంలో దెర్ ఇస్ ఇట్స్ అ పొలిటికల్ మెసేజ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ సెంటర్ నాకు అనిపిస్తుంది దిస్ ఇస్ అగైన్ అగైన్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ భర్తలు ఆవేశపడతారు అనే ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ పాయింట్ ఏంటంటే బుద్ధిజాన్ని తొక్కిన సంగతి ద్రవిడులు సౌత్ ఇన్ సౌత్ అంటే విందె నుంచి కింద ఉన్న వాళ్ళని ఒక రకంగా దాన్ని ఏమంటారు తక్కువగా చూపించడానికి చేసిన ప్రయత్నం లాగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఈ దండకారిణ్యం కింద కనిపిస్తారు ఏది ఈ వానర ఇది కిష్ కింద అనేది కర్ణాటక ప్రాంతం గురించి చెప్తారు కదా కిష్ కింద కింగ్డమ్ డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే కర్ణాటక ప్రాంతం గురించి చెప్తారు సో కర్ణాటక అంటే అప్పట్లో ఈ కర్ణాటక లేదు సో దిస్ దిస్ ఎంటైర్ ల్యాండ్ ఈ సౌత్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఐదు స్టేట్స్ లో డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఇంకా సౌత్ కి వెళ్ళి అవతలకి సముద్రం దాటితే అక్కడ నల్లగా ఉండేవాళ్ళు అంతకు ముందు ఎవరున్నారు ఈ దండకారణ్యంలో ఎవరు అంటే నల్లటి రాక్షసులు ఉండేవాళ్ళు రైట్ రావణుడి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ రియలీ అబ్సల్యూట్లీ నో రీజన్ టు పోట్రే దెమ్ యాజ్ మంకీస్ ఇప్పుడు అక్కడ ఇంకొక రాజ్యం ఉంది ఇంకో రాజులు ఉన్నారు ఇంకో మనుషులు ఉన్నారంటే సరిపోయేది కదా రైట్ దెర్ ఇస్ నో రీజన్ టు కాల్ దెమ్ మంకీస్ అది మంకీస్ అంటే చాలా మంది మన భక్తులు ఆవేశపడి లేదు లేదు కోతులు అని ఎవరు చెప్పారండి పక్కాగా కోతు అని చెప్పారండి ప్లవంగా అనే పదం వాడారు కపి అనే పదం వాడారు దాని కోతులకు తప్ప ఇంక దేనికి వాడరు సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ మంకీస్ ఆర్ ఏప్స్ తోకలు ఉన్న కోతుల సంగతి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ప్లస్ వాళ్ళని స్పష్టంగా చెప్తాడు నువ్వు చెట్ల మీద తిరిగే కోతివి నువ్వు ఒక జంతువి నిన్ను చంపటం నాకు సరైనదే మేము మనుషులం మీరు కోతులు స్పష్టంగా రాశాడండి వాళ్ళి వాళ్ళి తగిలిన తర్వాత బాణం తగిలిన తర్వాత కింద పడిపోయిన తర్వాత రాముడికి వాళ్ళకి ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట 
ఏమయ్యా రామా నువ్వు వెనక నుంచో లేకపోతే నా నేను నా ఎదురుగా వచ్చి చేసే ధైర్యం లేక నువ్వు దూరం నుంచి బాణం వేసావు నువ్వు నా ఎదురుగా వచ్చి ఉంటే ఇరగదీసేసేవాడు నేను అసలు నీకు సిగ్గు అనిపించట్లేదా అనమాట సిగ్గు అనిపించట్లేదన్న వర్డ్ వాడాడు లేదు తెలియదు కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మాటలు అంటాడండి నేను రాఘవుడు అది ఇది చాలా గొప్పవుడు అది ఇది మా ఆవిడ చెప్తే ఏమో అనుకున్నాను కానీ వెనక నుంచి ఇట్లా దాక్కుని దాక్కుని చేస్తావు నేను అనుకోలేదు అంటే నువ్వు ఒక జంతువువి నువ్వు చెట్ల మీద తిరిగే ఒక జంతువువి జంతువులని మే మనుషులు మేము ఇలాగే దూరం నుంచి ఏంటి వేటాడచ్చు అది మాకు శోభనిస్తుంది అని చెప్తాడండి స్పష్టంగా ఉంటుంది ఇది ఇంకొక సిల్లి కామెంట్ కానండి అసలు ఇప్పుడు రాముడు దేవుడు అంత విష్ణు మూర్తి అవతారం అంత ఆహా ఓహో అని చెప్తున్నప్పుడు అసలు సీతను వెతకాల్సిన అవసరం ఏందండి దేవుడికి తన సొంత భార్య గురించే ఐడియా లేకపోతే ఇంకా మన 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 తరంలో ప్రజల్ని ఏం ఎందుకు అసలు పూజించుకోవాలి అలాంటి దేవుడు అనిపిస్తుంది వీళ్ళు తయారు చేశారండి ఇట్ వాజ్ నెవర్ బేస్డ్ ఆన్ అ గాడ్ స్టోరీ ఓకే వాల్మీకి రామాయణం అనేది లే తర్వాత వచ్చిన ఎడిషన్ కదా అంతకుముందు రాముడి కథ ఉండేది వేరు వేరు రకాలుగా ఉండేది వీళ్ళు ఈ పొలిటికల్ మెసేజింగ్ ని పంపించడానికి అని చెప్పి ఈ మొత్తం కథ అంతా అల్లాల్సి వచ్చింది అన్ని విధాలుగా స్త్రీలను తొక్కి పెట్టాలి ఇంకొక తర్వాత ఇంకొక ఎపిసోడ్ చేద్దాం దాని పేరు విమెన్ ఇన్ రామాయణం రామాయణంలో స్త్రీలకి ఇచ్చిన స్థాయి ఎలాంటి చిన్న తక్కువ స్థాయి ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఏవో నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఓ వాళ్ళు అంత గొప్ప వీళ్ళు ఎంత గొప్పగా చూసేవాడిని కానీ వాళ్ళు దాచిపెట్టే శ్లోకాలు మాత్రం నేను బయట తీసి చూపిస్తాను ఓకే స్త్రీలను తొక్కి పెట్టడానికి ఇప్పుడు భరతుడు రాజు కదా ఇప్పుడు రాముడు లేడు భరతుడు రాజు మరి భరతుడు ఇప్పుడు తన సొంత రాజ్యంలో ఒక రాణి అంటే అఫ్ కోర్స్ రూలింగ్ లో లేకపోయినా రాణియా కదా ఆ రాజ్యానికి చెందిన అదే విచిత్రం ఏంటంటే కంప్లీట్ గా అజ్ఞాత వాసన లాగా చేసేస్తాడు ఇది లాస్ట్ టైం కూడా నేను ఒకనొక ఎపిసోడ్ లో అడిగాను కాకపోతే చాలా చాలా మంది ఏమన్నారంటే చిత్రకూటం దగ్గరే ఉంటే ఇంకా అయోధ్యతో కాంటాక్ట్స్ ఉండి ఉండి డిస్ట్రాక్ట్ అవుతానని చెప్పి దూరం వెళ్ళిపోవడం జరిగిందని చెప్తారు బట్ ఎనీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఏ విషయాలు అయోధ్యలో బ్యాక్ అయోధ్య ఎవరికి తెలియదు అదే దారుణమైన మిస్ అంటే అదేనండి యాక్చువల్లీ ఆ పాయింట్ ఇంకో చోట ఇక్కడ చెప్దాం అనుకున్నాను మీరు లీక్ చేస్తారు అంతమందిని పంపించినప్పుడు అన్ని చోట్లకి పంపి అన్ని దేశాలకు పంపించినప్పుడు కోసల రాజ్యానికి కూడా ఒక అన్వాయిని పంపించి ఇదో ఇలా జరిగింది మరి అది మిస్ అయ్యాడు ఇంకొక ఇంకొక చిన్నది కూడా మిస్ అయ్యారండి ఇప్పుడు ఇన్ని రాజ్యాలను దాటి వస్తున్నారు కదా ఏ ఏ రాజు హెల్ప్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోలేదు అనిపించింది రాముడు అంటే ఓ పెద్ద మహా పెద్ద ఛత్రపతి ఏం కాదు చిన్న రాజ్యానికి రాజు ఎందుకంటే ఆ రోజు దేశంలోనే అన్ని రాజ్యాలు ఉన్నాయి అదే కదా కోసల అనేది ఒక చిన్న రాజ్యం అండి అందులో అయోధ్య అనేది ఒక సిటీ అంతే చిన్న ఫోర్ట్రెస్ లాంటి సిటీ ఇట్స్ అ స్మాల్ కింగ్డమ్ ఏదో పెద్దది అని వీళ్ళు చెప్పుకుంటారు మొత్తం ప్రపంచం అంతా వేలేసాడు అని మొత్తం ఇన్ని కింగ్డమ్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్కడే కనిపిస్తుంది మీరు మీరు ఇవాళ చెప్పిన ఎపిసోడ్ లోనే కనీసం పది కింగ్డమ్స్ వాటిలో ఇంకో బోర్డు లింగం అంతే కదా ఇంకో చిన్న రాజ్యం అంతే ఆ సర్కిల్స్ లో ఇంకో చిన్న సర్కిల్ అంతే ప్లస్ ఇప్పుడు ఇదంతా సరేనండి మీకు మాకు తెలుసు మనం ఎగ్రీ చేస్తాం ఈ భక్తులకి ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు మీ ఇవాళ మీ ఎపిసోడ్ చూసిన ఒక పది ఇరవై ముప్పై మందికి అయినా ఇన్ని రాజ్యాలను దాటుకుంటా ఎత్తుకుంటా వచ్చినప్పుడు ఆ రాజ్యంలో సైనికులు హెల్ప్ కూడా తీసుకోవాలి ఆ రాజ్యంలో రాజు హెల్ప్ తీసుకోవాలి ప్రస్తావన లేదు కాబట్టి అదొక అదొక ఫ్లా అది మన దగ్గర అసలు ప్రశ్నించి ఇది దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయలేదండి ప్రశ్నని ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయలేదు ఎవరన్నా క్వశ్చన్ చేద్దాం అనుకున్న వెంటనే నువ్వేంటరా దీని మీద క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నావు ఇది 
భక్తితో ఆచరించాల్సింది అంతే కాని తర్కాన్ని వాడకూడదు ఇక్కడ అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి తొక్కి పెట్టడం అలవాటు చేశారు మనకి సో దాన్ని ఒక పుస్తకం లాగా ఒక జనరల్ ఇప్పుడు ఈ సేమ్ టు సేమ్ మనం హిందూస్ కాకపోయి ఉండుంటే ఇంకొక స్టోరీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంకొకరి స్టోరీ ఇంకో మతపు స్టోరీనో లేకపోతే ఇంకొక ప్రాంతపు కల్చరల్ స్టోరీనో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే అందులో వంద లాజిక్ ఎతుకుతాం సినిమాల్లో ఎన్ని లాజిక్ ఎతుకుతాం మనం మన పుస్తకం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ లాజిక్ కనపడవేళ్ళకి అసలు సరే అండి అది మంచి సెగ్వే అది నెక్స్ట్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి 